Okay, good day mates. So yeah, it's uh, Sunday once again. So welcome to another vlog. Uh, as usual, wala na naman tayong magawa. So it's, we're having a, uh, a little cookout again. Uh, para sa lunch time namin. Or para sa lunch namin. Uh, we're cooking uh, pork adobo. So again, adobo. Yung paborito ng mga Pilipino. And I'm trying this uh, really a spicy ramen, a Korean ramen. So it says to double spice. So buwan natin to. So, so uh, simple lang, no? Uh, again, uh, pork adobo. Simple ingredients again. Uh, soy sauce, vinegar, garlic, uh, some bay leaves, and of course a little pepper. And we also add some half cup of uh, Sprite and maybe a little water so so na gawa na natin to before no so sugar we can add a little bit sugar depende sa lasa mamaya because we have to add sprite so all we have to do is uh, because in the pig yes yeah, so is in the pig Yep, so just mix up basically Pork. mix up mix up everything. So this is about six seven cloves of uh, garlic. Mas maraming baong mas masarap eh. So mas uh, okay yung lasa niya. And yeah, pwede na isama lahat yan. Uh, bay leaves. And then our um, soy sauce. Maybe about uh, 15 ml. So, depende talaga rin sa panlasa nyo yan eh. So, vinegar about 30-40 ml. So, again oh, na, like nung ginawa natin to sa kangaroo meat, pinagsama-sama lang natin lahat ano. So, this is a uh, half a cup of Sprite. Tignan natin kung kailangan pa ng kunting tubig. So yeah, maybe half, half a cup of uh, water. Be careful there, Amin. Be careful. Okay, so ganun lang. And all we need to do is, yeah, boil this for maybe about 30 minutes. So, Amin. Be careful there, be careful. I'm going to turn this off. Okay. So, ganun lang. And then, uh, we'll just uh, hang konting toyo. Bring natin. So, all we have to do is uh, cover this and let it boil. Uh, I'm put yung meat natin so, and then we'll come back. So, ang gagawin ko ngayon is talagang papatayuin ko siya. No? And I, I, I don't have to uh, saute the meat. Uh, gaya nung ginawa ko before sa kangaroo meat, sinote ko pa siya eh. uh, separately. Pero ngayon hindi na because ginawa ko lang dati dahil iba yung meat ng kangaroo eh. So, para lang mas lumasa siya. Ito, this will be enough pag natuyo siya uh, okay na yung garlic na nilagay natin. So, okay. So, we'll just let it boil and then we'll come back again later. Okay, uh, ayan, nag-reduce uh, na siya ng uh, sauce niya or ng sabaw niya. Uh, pero a little bit more para lalo siyang lumambot. At this time, pwede natin tikman yung uh, sabaw niya kung okay na yung timpla or, or kailangan pang dagdagan ng whatever, suka or water. So, lagyan ko siya ng konting suka para a uh, little bit more uh, asin. 
kasi nilagyan natin siya ng, shoot, ng uh, sprite so medyo tumami siya so nilagyan natin ng konti and at the same time nilagyan na rin natin siya ng konting paminta and then nilagyan na rin natin ng mga so okay cover lang ulit and maybe uh, boil for another uh, 10 minutes and then ibalikan natin din siya so at the moment, while hinihintay natin siya, meron kami yung pipino dito. So, uh, pwede na natin tirahin ito. Tirahin na pala tanah, hindi yung... Uh, okay, so habang hinihintay natin yung uh, adobo natin na uh, ano, uh, kumulo pa. So gagawin natin ito. Meron tayong dalawang pipino dito. Gagawin natin uh, salad. So simple lang ito, no? Pwedeng kasama yung balat, pwedeng hindi. So, Ako, ginaganyan ko lang siya. So, para karoon ng konting style, no? Mabilis lang to. Ang um, appetizer na rin yan. So, ang ganda to sa mga nagda-diet rin. Kung gusto nyo bawasan yung Emily. food intake nyo kasi nakakabusog nakaka agad to. At the same time, uh, parang appetizer rin to. So, minsan ang gaganahan ka lang yung kumain. Eh. So, so, ganyan lang siya. Ganyan lang natin ng vinegar. Um, tama lang na masok siya, no? Um, tama yan, mababag siya. Mamaya, okay na yan. Tapos, um, lagay lang pepper. Tapos, lagay na natin siya ng wanting salt. Okay, and lagyan din natin ng konting ang sugar. And then, meron akong suka rito na iba, yung mas mangang siya. Uh, may konting sila, so dagdagan natin yan. Hindi naman yung ganun ka, ano. And then, uh, that's it. So, kaya ko siya dito nilagay. Okay. Para ma- ma-shake mo siya ngayon. And then, just put it in the fridge. And then, ready na siya. So, that's it. All good. Panalo. So, Hindi na natin ito maluto and then no, meron pa pala tayo ang pagkatapos nito. So hindi ko pa ito na susubukan. So, see? Two times spicy. So, mahilig ako sa maanghang. But hindi ko alam kung anong gano'ng kalatin dito. So, nalalaman natin mamaya. Okay. See ya. Okay. So, medyo natutuyo na siya. No? So, pag ganitong stage siya, uh, may isa pa akong ginagawa. Yung uh, medyo diniduro ko yung garlic. Ano? Duro mo ganyan. So, para pag medyo pinarito natin siya, talagang mas uh, kakagat yung lasa niya. So, yung mga bawang niya. Although medyo durog na siya, inaano ko lang talaga. Ini-make sure na kakakit siya pag durog na durog siya. So, may low fire na tayo pag ganitong stage mo kasi ma para baka masunog pa siya
konti ng oil. Ang ginagamit kong oil sa ganito is uh, olive oil. So, mas uh, para sa akin, uh, mas okay yung lasa niya pag olive oil yung inalagay mo. So, sabi ko nga dati, iba-ibang discarded, iba-ibang style. So, depende sa pandasa niyo kung ano. Minsan, actually ito, okay na ito eh. Ready na ito. Kung kahit na hindi mo nalagyan. Pero, like I've said, sa akin, ano, iba yung pag nilalagyan siya ng olive oil. Mas, ah, uh, ang iba yung lasa niya. Mas, parang sa salad, no? Di ba? Nilalagyan ng oil. But, so, kunting halo pa ulit. Okay. So, leave it for maybe 3-4 minutes and then uh, haluin natin ulit and then that's it. Okay, so this one is uh, ready na, no? So, pwede-pwede na to. So, medyo ingat lang dahil medyo ko nga putok-putok dahil uh, mantika ay nung aba na rin ng baboy. So, but this one is ready to serve. So, makikita nyo naman, no? Talagang talagang dumikit yung sauce na ano na natin, na pinatayo natin so yung masarap sa kanin talaga so, okay na ready to serve na yan so we'll okay, so gagawin na natin itong um, spicy ramen uh, again, uh, first time kong to try ito so basic lang, no? so just boil uh, a liter of water para sa dalawa pag isa lang 500 ml of water so Boil lang to and then drain and then medyo i-sosote mo sa dun sa sauce niya. Uh, ganun lang. Uh, yung sauce niya. Uh, medyo uh, talagang rich yung consistency niya. So, and again, it's two times spicy. So, nalalaman natin soon. So, after this, okay na tayo for lunch. Okay, so na-drain na natin siya and uh, nilagay na natin yung dalawang packet ng sauce niya. So, uh, mukhang mabangis nga kasi yung amoy pa lang yun, talagang very spicy na, no? So, pag yung umamoy ka nung sa, like yung sa jar nung uh, dried chili, parang, parang ganun na yung amoy niya. Eh. So, tignan natin kung kakayanin natin to. So, Nung dindain ko siya, magtitira mag, uh, ka ng medyo mga about 5 to 6 teaspoon ng water no? para hindi naman siya maging ganun ka-dry. So, and then, para mahalo siya mabuti. So, eh, apoy pa yan, pero ngayon pwede na natin patayin. So, ready na to. Okay, um, so uh, we'll just end our, my, our vlog here. Uh, hopefully, nagustuhan nyo yung unting uh, cooking tips natin. Again, adobo. So, basic na naman. And so, another weekend is nearly over. Um, ingat kayo sa araw-araw na uh, quarantine period natin right now. So, yung mga nagtatrabaho naman dyan, ingat din sa work. Um, by the way, ito nga palang tinry ko na double spicy eh, talagang matindi. So, nakita nyo naman hindi ka masyadong uh, uh, nakain. Pero okay ito pag kung i-medyo i- 
mo-modify or re-repair mo siya. Lalagyan mo ng mga konting uh, fish balls or squid balls. Kasi yung anghang niya or yung lasa niya puro anghang lang eh. Kung titignan mo siya or yung texture talaga niya is talagang sobrang dami ng ng sauce no ng spices niya. So kahit na konting ano lang eh, kahit na konting tinidor pa lang ng ganyan, talagang ma nararamdaman mo sa dila mo yung ano eh, yung anghang eh. Pero kung i-repair mo siya siguro maganda yung lagyan to ng yan, squid ball, fish ball or yung uh, any any seafood no para lang mabalanse yung ano niya. Kasi sobrang anghang talaga eh. Oh. Hmm. Ganyan. Mamaya mo naman siya. Pero after noon, naramdam mo talaga yung after taste niya. Naghahanap ka kaagad ng may inom at kahit siguro tubig lang medyo hindi maaalis yung anghang sa bibig mo. So kailangan may coke ka. So kung tanong eh kung uulit ba ako nito. Siguro kung gagawin ko ulit ito ay yun nga, imamodify ko. Lagyan ko ng mga hipon siguro and uh, squid balls ko nun. Para ano, para may konting ano, konting lasa. And siguro yun nga, lagyan ng konting asin or maybe a little bit of ano, parang mga balsamic vinegar or something, something like that. Kasi pag, pag ito lang mismo, puro ang hang lang talaga eh. Okay, um, until the next vlog. So, ingat kayo lagi. Yung mga bago dyan na medyo napadaan lang dito sa vlog ko. So, hopefully magustuhan nyo. And please uh, like and subscribe. And, ingat tayo lagi. Um, habang may quarantine or COVID period, lagi natin isipin yung welfare ng family natin. So, ingat sa trabaho, ingat sa bahay. And, well, be positive. Stay positive and Uh, dasal lang and malalagpasan din natin to. Okay. God bless.